YouTube மூலமாக இந்த வீடியோஸ் இதனுடைய தாக்கம் அது ரொம்ப ரொம்ப குறவு ஒரு நூறு பேர் பார்க்குறாங்க ரெகுலராக அவ்வளோதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நான் எதிராளிக்கு டைம் பாஸ் பண்ண வைக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்னா அதை எவனை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது நான் எங்கே டைம் பாஸ் பண்ணுறேன் எங்கே வந்து உண்மையான அக்கறையோட பேசுகிறேன் இதை வந்து எதிராளியெல்லாம் வந்து கஸ் பண்ணவே முடியாது பொழுது போக வைக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா அதில் வந்து நம்ம மன்னன் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா என்னுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப ஷார்ட்டாக அறுபத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அந்த இருபது வருஷம் வேறு அங்கே வந்து நம்ம மன்னன் அந்த எண்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் நாடோடி சரி அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா நாடோடி மன்னனாக இருக்கான் இப்போ என்னுடைய பேச்சுக்கள் சிலருக்கு வந்து கொஞ்சம் இரிட்டேட் பண்ணோம் என்னடானா என்ன ஏதோ இந்த நாட்டுக்கு ராஜா மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறான் அது உண்மை தான் இப்போ கூட வந்து இந்த விகடனில் தான் நினைக்கிறேன் பொருளாதார நிபுணர் ஜெயரஞ்சன் அவரை பேட்டி கண்டு எது எழுதியிருக்காங்க அடுத்த அரசு என்ன செய்யணும் அவர் பாவம் தேரிட்டிக்கலாம் வந்து பேசக்கூடியவர் எழுதக்கூடியவர் பக்காவை தான் சொல்லியிருக்காரு அதாவது மன்மோகன் சிங் ஒரு காலத்தில் விவசாயம் இது வந்து ஓவர் எம்ப்ளாய்டு விவசாயிகள் வந்து வெளியேறணும் அப்படின்னு சொன்னார் அதையே இவர் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்கிறார் அதாவது உடனடி லாட்ரி மாதிரி விவசாய கடவுள் ரத்து பண்ணணும் லாங் ரன்ல இந்த விளை பொருட்கள் விளை பொருட்களுக்கு உரிய வேலை கிடைக்க ஏற்பாடு பண்ணணும் விவசாயத்தில் இருந்து மக்கள் தாங்களாக வெளியேறும் வரை அதை சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து நம்ம சீமான் அவர் வந்து ஆடு மேய்க்கிறத அரசு வேலையை ஆக்கிடுவேன் மாடு மேய்க்கிறத அரசு வேலையை ஆக்கிடுவேன் இப்படி எல்லாம் சொல்கிறார் ஆனால் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா சைக்கிள் ஸ்பேர்ஸ் இருக்குது ஸ்பேர்ஸை ஃபிட் பண்ணி டயரட்ட இது டியூபுக்கு காத்தடிச்சு விட்டாச்சுன்னா அது பாட்டுக்கு ஓடிக்கிட்டு கிடக்கும் அதை போல் ஒரு அரசு முதல்ல வந்து இந்த விவசாயிகளை ஒருங்கிணைக்கணும் இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து விவசாயிகள் சங்கம் அப்படின்னு ஆயிரத்தி எட்டு சங்கம் இருக்காங்க ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு இப்போ வந்து நாமளாக போய் ஒன்று சேர்ந்து வேலை செய்தால் அது வேறு கதை அப்புறம் வந்து அதில் ஜாதி மதம் கட்சி எல்லாம் கரமும் வந்துடும் இது ஒரு அரசு ஒரு அரசுங்கிறது வந்து ஆக்டோபஸ் மாதிரி இப்போ நான் இதை வந்து நிறைய யோசிக்கிறது இப்போ மண்டல் ரெவன்யூ ஆஃபீஸர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் ஆஃபீஸில் தான் உக்காந்துட்டு இருப்பார் ஃபீல்டுக்கு போகிறவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் கூட வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போக மாட்டார் அவருக்கு கீழே ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் வந்து வில்லேஜ் அசிஸ்டன்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த வில்லேஜ் அசிஸ்டண்ட் 
அப்படிங்கிற நபர் சரியான நபராக இருந்தால் இந்த விவசாயிகளை ஒருங்கிணைக்கிறது அவங்களுக்கு கூட்டுறவு சங்கங்கள் ஏற்படுத்துறது அதே போல் வந்து இந்த அரசுகள் அது மத்திய அரசாக இருந்தாலும் சரி மாநில அரசாக இருந்தாலும் சரி இந்த பாசன பற்றாக்குறை அதை வந்து முதல்ல சால்வ் பண்ணி ஆகணும் இது வரைக்கும் செய்தாலே போதும் இந்த என்னது விவசாய விலை பொருட்களுக்கு உரிய விலை அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நான் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக விவசாயம் பண்ணி இண்டிபெண்ட்டாக என்னுடைய ப்ராடக்டை சேல்ஸ் பண்ணணுன்னா தான் கஷ்டம் இதே வந்து ஒரு சங்கம் அப்படிங்கிறது உருவாகிடுச்சுன்னா அவங்க வந்து அங்கே டிமாண்டிங் பொசிஷனில் இருப்பாங்க ஒரு கடன் வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை ஏதாச்சும் இந்த இடுபொருட்கள் வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி விற்கிறதா இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய ஹேண்ட் வந்து அப்பர் ஹேண்டாக மாறிடும் செய்யலாம் இப்போ நான் வந்து விவசாயம் விவசாயம் பேசுறதுக்கு காரணம் இது இயற்கைக்கு நெருக்கமானது நம்ம நாட்டுக்கு சூட்டபுள் ஏற்கனவே வந்து இப்போ இவனுங்க வந்து ஓவர் எம்ப்ளாய்டுன்னு சொல்கிறானுங்க இப்போ கூலி கிடைக்காம எவனும் வந்து அதில் போய் மாரடிக்க மாட்டான் அது கொடுக்குது என்ன கொடுக்குது ரெகுலராக கொடுக்குறது இல்லை அது வேறு கதை அது இடையில் வர்றவன் அடிச்சுக்கிட்டு போயிடறான் அது தனி ட்ராக்கு இது போல் நிறைய ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது உண்மையான ப்ரொடக்டிவிட்டி விவசாயத்தில் தான் வந்து இந்த அரப் கண்ட்ரிஸ் இவங்க வந்து வெறும் பெட்ரோலை வச்சுக்கிட்டு ஓட்டுறாங்க காலத்தை அப்படி இருக்கும்போது நாம் ஏன் உணவு பொருட்களில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி ஏன் இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கும் அதாவது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நாம் வந்து போட்டியிடணும்னா உற்பத்தி செலவை குறைக்கணும் மெக்கனைசேஷனு இதெல்லாம் பண்ணி உற்பத்தி செலவை குறைச்சி அந்த விளை பொருட்களை இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட் ப்ரைஸுக்கு நாம் தர முடியணும் அதுக்கு நிறைய வழி வகைகள் இருக்குது செய்யலாம் அப்படி நாம் ஸ்பெஷலைஸ் செய்யும்போது இங்கே வந்து ஒன்று ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் விவசாய உற்பத்தி இப்போ ஜிடிபியில் அதுவும் தானே வருது அதே போல் இது வந்து பொல்யூஷன் பொல்யூஷனுக்கு இதில் வாய்ப்பு குறைவு நாம் வந்து இந்த இயற்கை விவசாயம் மாதிரி டக்காலிட்டி எல்லாம் நம்புறதில்லை அது வேறு ஸ்கூல் இப்படி இந்த ஒரு விவசாயத்துறையை சீர்படுத்தினாலே அதை சார்ந்து ஆக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துடும் அப்புறம் உணவு பிரச்சனை தீந்துடும் எத்தனை இருக்குது இப்போ ஆகையினால் இப்போ வந்து ஒரு அரசாங்கம் அது தன்னுடைய வேகத்தில் அதாவது மந்தமாக அது பாட்டுக்கு வேலை பார்த்துக்கிட்டு கிடக்கணும் இப்போ இந்த மோடி ஷாப்பை பார்க்குறோம் ஜிஎஸ்டின்னு கொண்டு வந்து கொள்ளை அடித்தானுங்க ஆனாலும் எண்பத்தி நாலு லட்சம் கோடி கடன் இது எங்கே போச்சு தெரியாது அதனால் ஒரு நாடு தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த பார்வையையும் ஒரு விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அதான் பாசன பற்றாக்குறை நீ ஆறு ஏரி போலம் எல்லாத்தையும் தூர்வார் இந்த நீர்ப்பாசன கால்வாய்களை தூர்வார் மேம்படுத்து இது வந்து இன்னொரு மேட்ரு இருக்குது அதாவது வந்து என்னென்னா கிராவிட்டி கிராவிட்டியில் தண்ணி வர்ற வழியை பார்க்கணும் இந்த என்ன நீர் மேலேற்று திட்டம்னு வாங்க பம்பிங் அது வேஸ்ட்டு அதாவது வந்து அது சுண்டக்காய் கால் பணம் சமூகூலி முக்கா பணம்னு ஆயிரும் அந்த பக்கத்தில் ராஜசேகர் ரெட்டி வந்து போலவரம் அது மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணது காரணமே என்னடானா கிராவிட்டியில் தரலாம் தண்ணி அதான் அங்கே ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்து சந்திரபாபு நாயுடு சொதப்பி 
என்னென்னமோ பண்ணார் அதனால் இப்படி அதாவது வந்து இப்போ என்னுடைய சிந்தனைகள் ஏதோ இந்த நாடே வந்து என்னுடைய கையில் இருக்கிற மாதிரி இல்லை நாட்டு மக்கள் என்னையே நம்பி இருக்கிற மாதிரி இப்படியெல்லாம் இருக்கும் அது வந்து ஜகஜம் இது உங்களுக்கு வேணும்னா செயற்கையாக இருக்கலாம் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய மைண்டில் ஒரு ட்ராக் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இதுக்கு இது என்ன நான் காரண ஜென்மனா இல்லை ஒரு நாள் நான் இந்த நாட்டுக்கு பிரதமராக போனால் இல்லை இந்த ஆட்சியாளர்கள் ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் என்கிட்ட வரப்போகிறாங்களா யாருக்கு தெரியும் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்திரிலிருந்து முருகேசன்